На Уренгойце вместе со всей страной написали географический диктант. Впервые в России он прошел в 2015 году, а его организатором выступило Русское географическое общество. Принять в нем участие могут все желающие, независимо от возраста, образования и рода деятельности. В 17-й школе для тех, кто пришел на добровольный экзамен, небольшую лекцию провели члены Ямальского отделения РГО. Подробности в сюжете. Наш округ, где мы живем, это земля неизведанная. То есть даже я, находясь в этом городе, я живу здесь 39 лет, 79 -го года, то есть прошел реки и мало все практически. На катере, на лодках, в экспедиции самостоятельно. Я не успею описать. То, о чем рассказывают представители русского географического общества, взято не из учебников, а из собственных путешествий. Виталий Двориченко бывал во многих экспедициях, год провел на острове Врангеля, совмещая работу с изучением природы заповедника. Он и его единомышленники призывают участников диктанта не только изучать географию страны, но и беречь ее экологию. Виталий вспоминает, как на острове пришлось спасать медвежонка, засунувшего язык в выброшенную банку от сгущенки. Задача была усыпить медведицу и усыпить медвежонка. И задача была именно сложно чем? Кто-нибудь на квадрации догадался? Да. А представьте, что вы едете по целиковой тундре, как она называется, по-умному, все что полигональное, и вас вот так вот колбасит, медведь от вас убегает, скорость примерно 70 км в час. Вы рулить можете одной рукой, во второй вы держите ружье, в котором у вас один патрон со снотворным, и нужно попасть. То есть не очень простая задача. Причем нужно выбрать так, чтобы медведи не ушли после выстрела в море. Увлекательные истории путешественников можно слушать бесконечно. Но ровно в полдень в аудитории наступает тишина. Пора приступить к проверке знаний. В бланках, которые раздают волонтеры, 30 вопросов. Времени на ответ – 45 минут. Участникам добровольного экзамена предстоит ответить, какой полуостров в XI веке именовали Тмутаракань. Как сейчас называют народ, который во времена Пушки назвали тунгусами? Вспомнить, какую страну описал в своей песне Александр Городницкий. Для правильного ответа потребуется не только знание, но и смекалка. Очень много таких очень узкоместных таких вопросов. То, что мы не знаем, например, как называется озеро там, в такой-то области, найдите его, допустим, на космическом снимке. Для меня это достаточно сложно было. Ну, очень много, знаете, как пальцем в небо, догадка. Ну, просто ну, логически по, по размыслям можно догадаться, в общем. За одной партой школьники, инженеры, педагоги – люди рабочих профессий. Самому младшему, Данилу, всего 11 лет. Пришел вместе с мамой, и хоть пока многие задания ему не по силам, говорит, было интересно проверить свои знания. Одиннадцатиклассница Виолетта Китаева в прошлом году писала географический диктант в Карачаево-Черкесии, в этом году на Ямале. Тогда на вопрос о названии населенного пункта, в котором есть слово «новый», может и не ответила бы, а сегодня это ее место жительства. Легче намного. Вижу знакомые вопросы и уже более ознакомлена, поэтому более легче. Мне просто нравится узнавать новое. В каждом городе есть свои достопримечательности, свои ценности, и когда ты узнаешь, ты пополняешь свой, свои знания. Диктант хоть и географический, но чтобы справиться с ним, необходимы знания по истории и литературе. Участники просветительской акции говорят, некоторые вопросы, что называется, зацепили. Дома обязательно зайдут в интернет, чтобы удостовериться, правильно ли ответили. Узнать свои результаты участники диктанта Диктанта смогут 30 ноября, а по 15 ноября включительно интеллектуальный тест можно пройти в онлайн-режиме на сайте Русского географического общества. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, Служба новостей, Импульс.